peste suína africana e superbactéria do frango resistente a antibióticos na Alemanha. Você acha que acabou já essa brincadeira de vírus? Fica aí que eu vou te explicar melhor o que, que vem por aí. Né? <risos> Você que está chegando agora no vídeo aí, comenta já aqui embaixo o que, que você acha sobre esse assunto, esse assunto de pandemia, vinda de animais, é, é, se você está gostando desse assunto também, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal, clica na porra da sininha também para você receber sempre vídeo no seu celular. Vai! Faz agora, porque depois você pode se arrepender. Fala, família Vegetar e Rango. A galera pensa que esse negócio de veganismo é meio que uma babaquice. É uma, uma coisa de, de meia dúzia de tonto que fica aí falando de proteger os animais. E comer uma comidinha de mato. E a galera vai se fuder bonito. E vem aquela frase que o peixe vai morrer pela boca? No, no caso, é o homem mesmo que vai morrer pela boca. A galera meio que não entendeu ainda que não é pra comer bicho. Não é pra matar bicho. E a galera está vendo aí, a galera que eu digo mundão, né? Aqui no Brasil nós temos aí 98% da população que se alimenta de produtos de origem animal, 14% da população se diz vegetariana e 2% se diz vegana, ou seja, a gente tem aí só no Brasil uma galera que ainda não entendeu o que que é e por que não comer produtos de origem animal. Então a resposta tá aí, Eu estudo detecta super bactéria em carne de frango industrializada na Alemanha. Você acha ah, super bactéria, ah, mas a bactéria, cara, não. É, não é uma bactéria normal, é uma super bactéria. Você sabe o que é uma bactéria? Bactéria é... Eu também não sei muito bem o que é bactéria. Então também não adianta falar que eu vou falar bosta. Mas só pra você entender, esse vírus aí, bactéria eu acho que vem de vírus. Eu vou falar bosta se eu falar mesmo, né? Quando eu era criança, o desastre que nós preocupamos mais was a nuclear war. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most not missiles, but microbes. We're not ready for the next epidemic. To do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs one, people zero. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. Uh, the primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make uh, the world more just as well as more safe. But we need to get going because time is not on our side. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Então vou ler a matéria para você. A análise aponta que mais da metade da carne de frango vendida nos supermercados alemães de baixo custo. Quando eles falam supermercados de baixo custo, quer dizer que tipo Carrefour, Extra, esses mercadão assim e tal, que é o um mercado normal, entendeu? Por exemplo, eu fui lá naquele LIDL, é um mercado normal, não é um mercado assim, nossa, é porque na Alemanha é o primeiro mundo, né? Enfim, esses supermercados é, estão, a, a, a carne de frango, mais da metade, está contaminada com micro-organismos resistentes a antibióticos indicando seu uso excessivo em granjas industriais, ou seja, a galera tá metendo antibiótico pra caralho nos bichos e aí os bichos estão... o que acontece? O, antibi... o, o, o vírus, né, o, a, a bactéria e tudo mais, ela fica resistente aos antibióticos, daí os, os produtores, os criadores de animais, eles... ah, tá resistente? Vamos tacar mais antibiótico! E vai socando, vai socando, vai socando, vai socando, sendo que vai chegar uma hora que o antibiótico não vai mais dar conta, aí o vírus vai ficar um super vírus, ou seja, já ficou. Por dia são abatidas 80 mil aves, mas a capacidade é muito maior. E aí segundo essa organização aqui, Greenman Watch, que conduziu essa pesquisa, apontou uma taxa alarmante é, de resistência de bactérias, o que indica um uso excessivo de antibióticos na produção agrícola industrial e considerável risco à saúde humana. Então a gente tá vendo aí o risco, não precisa ir muito longe. Estamos aqui numa pandemia, 
entendeu? Por causa de um coronavírus que veio de um, sei, sei lá, se comeu pangolim, se comeu morcego, bom, enfim, foda-se, foi de um animal. E olha que ainda nem estamos falando de um animal criado em matadouro. A hora que vinha um vírus desse de matadouros, que, que foram um super vírus, aí o ser humano, ó... Vai se fuder. E olha essa parte que interessante. As drogas que combatem as bactérias se tornam menos eficazes devido ao uso excessivo em humanos e animais, com as bactérias se adaptando e evoluindo. Quanto mais antibióticos são usados, mais as bactérias são capazes de aumentar a sua resistência. Então falando aqui que eles estão usando antibióticos de reserva, que são medicamentos de quarta e quinta geração, usados como último recurso para combater superbactérias resistentes aos antibióticos tradicionais. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, cara, eles já estão usando o último do último do último recurso para combater aquelas bactérias. Ou seja, o próximo passo, mano, é não ter mais remédio para combater essas porra. E se você não sabe, a, 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 esse antibiótico ele passa da carne pro ovo, do ovo pro bolo, pra panqueca pra puta que pariu que você come aí derivados de ovos não só de ovos, mas de leite porque é, é, na indústria quando a gente fala em produtos de origem animal a gente tá falando em indústria então os animais eles são considerados dentro de uma indústria se você acha que não é indústria, então só você ir numa, numa fazenda indústria, porque hoje as fazendas são indústrias, os animais, a maioria são criados soltos, a maioria são todos confinados. E aí como eles estão confinados, eles enchem de bactéria, porque é tudo muito sujo, né? É cocô, é xixi, é comida, é tudo junto. Então tem muita bactéria, tem que botar muito antibiótico para não se proliferar mais doenças. E aí essa, quanto mais antibiótico, mais doença, mais doença, mais antibiótico e assim vai gerando um caos. E essa organização ambiental aqui falou para eles, ó, oh, vocês têm que diminuir aí drasticamente o uso de antibióticos e tal. E como na Alemanha é o país do primeiro mundo, capaz até de eles diminuírem lá. Porém, você acha que o Brasil, o país mais exportador de carne do mundo, vai... Como que você acha que é essa criação aqui? Então, é, comenta aqui embaixo se você acha que aqui no Brasil a criação é diferente. No Brasil são quase 213 milhões de cabeças de gado. Menos de 5% dos animais estão no Paraná. O confinamento é praticado pela maioria dos produtores, mas teve leve crescimento do ano passado para cá no país. 2% de cerca de 730 mil cabeças aumentou para mais de 745 mil. E outra notícia bizarra é a tal peste suína africana, chamada também como PSA, cara. Meu, é, olha, já estamos vendo, cara, que tá dando merda, mas faz tempo já, cara, tá, faz tempo de consumir produtos de origem animal. A matéria já é brasileira, né? E, e tá no canal rural aqui, é, não há nenhum site vegano, pra você ter uma ideia. Então tá falando aqui, ó, altamente contagiosa, ela tem sido observada desde o início do século XX no sul e leste africanos, ou seja, já é um negócio que vem vindo, né? A peste suína africana, a PSA, é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus composto por DNA fita duplo pertencendo à família Asfarviriadae. A doença não acomete o homem, sendo exclusiva de suinídeos domésticos. Blá, blá, blá. Ah, mas Flávio, por que, que você fez então esse vídeo se esse vírus não pega no ser humano? É só em porcos. Ai, meu caralho de asa. E você acha que o coronavírus também ele dava em ser humano antes? O que eu tô querendo mostrar pra você, cara, é que é, o vírus não é assim, é, é, eu vou lá no supermercado, eu compro um, um pacote de bolacha traquina, ela vai ser sempre a mesma bolacha traquina até ela morrer. Tudo bem, ela não morre, mas você entendeu, né, caralho? O vírus, ele é mutante, o mesmo vírus que estava na China, quando começou esse surto, não é o mesmo vírus que está na Europa e não é o mesmo vírus que está no Brasil, porque ele se adapta, o, o bicho é ligeiro. E o que eu quero dizer é que pode ser, não estou falando que esse vírus aí vai chegar no ser humano, eu espero que não chegue, ou eu espero que chegue também para o ser humano aprender também, não estou dizendo mal, mas enfim, é... A ligação e reação. Eu tô querendo dizer, cara, se você consome derivados de origem animal, leite, ovos, carne, então você, você tem que se preocupar, cara. Porque no leite tá cheio de antibiótico, no ovo tá cheio de antibiótico e na carne muito mais. Então é esses antibióticos aí que você consome embutidos nos 
produtos que você consome, seja um iogurte, seja uma manteiga, seja na puta que pariu, você está consumindo antibiótico também. E mais pra frente pode ser que exista vírus aí também. Então eu não tô aqui pra... Então só pra deixar claro que eu quis aqui trazer notícias pra vocês ficarem ligados que é, esse coronavírus é só pontinha do iceberg. Pode ser que venha coisa muito pior aí pra frente se a gente não tomar as rédeas agora do mundo e tirar as pandemias do prato. As pessoas não se ligaram ainda que o problema não são os animais, é o ser humano, o vírus do, do mundo é o ser humano, então a gente tem que, eu não, eu não tenho uma solução não, eu ia falar qualquer coisa, mas eu ia inventar mesmo. Então por favor, repense o veganismo, repense aí, se você, ah, mas é difícil falar, é, é ser vegano, cara, começa, começa, começa com uma segunda sem carne, aproveita agora que está o dia inteiro na sua porra da sua casa, não está saindo de casa, porque espero que você não esteja mesmo, pega as receitas do vegetariano, faz umas receitinhas aí, tenta fazer um bolo sem ovo, tenta fazer aí é, uma carne vegana, tem várias receitas fodas aqui no canal do Vegetariango que você pode aí começar a ter um novo horizonte a respeito do que é ser vegano, porque cara, o veganismo é só o começo numa grande brincadeira aí que pode ter daqui pra frente, que é a expansão da sua consciência, de repente aí um dia você para de comer, um dia você vai virar anjinho e tocar arpa lá no céu, sei lá, foda-se. O importante é você se conscientizar que animais não são comidas, eles são nossos amigos. Eu acho que você não come os seus amigos, né? Então espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou deixe seu comentário aqui embaixo, o que, que você acha, aliás, você já conhece alguém que já pegou coronavírus, você sabe os sintomas do coronavírus, então você sabe mais ou menos, se você não pegou, você já tá, tem Google aí, né, cara? Então você tá sabendo das notícias. Então, galera, por que, que a gente vai ficar procurando mais problemas? A gente pode ter solução na nossa vida. A gente tá trancado dentro de casa, cara. Olha só que bizarro. A gente não pode sair, a gente não pode fazer o que quer. Então não adianta nada os, os grandes poderosos aí pensarem em dinheiro, porque eles manipulam, eles falam pra você o que, que faz bem, o que, que tem cálcio, o que, que tem proteína. E na verdade. Nem é aquela verdade mesmo que eles estão pregando. Então, a resposta é fácil. Coloca cinco cores num prato que você está comendo tudo o que você precisa. O resto é mito. Não precisa aí ah, se matar de comprar as coisas aí para comer o caralho. Pra... Seja vegano que ninguém vai sair ferido nessa porra, tá bom? Beijo no cucuí. Não vegano. Bom.